有，必须有。苏小姐，稍等。走。苏念，不要怪你，你怪你自己不争气。阿柔怀了我的孩子，我必须给他孩子一个名字。哼，我不争气。领证两年，你从未回过家，你让我怀别的男人孩子，让你喜当天。太抠，祝你们两个恩爱白头。阿成，你看表姐她。都说这里的沙呀又多又少，老娘今天要找一个庆祝恢复的。说是他，没事。这个少爷长得不错，今晚叫你了。现在的帅哥这么厉害，不仅长得帅，还这么温柔贴心，我怎么理解那些富婆的坏？喂，总裁，苏小姐昨天刚离婚，前夫是您那从未见过面的外甥霍子成，也就是说，苏小姐是您的前外甥媳妇，有意思。但是总裁，暂时还不能确定苏小姐就是您要找的人。不会错，就是他。不睡了。完了完了完了！明明可以去当个花瓶抱富婆，却还要凭能力，不，凭体力吃饭。看够了。那个，你长那么好看，肯定很贵吧？我今天出门没有带够这么多的钱，你放心，我绝对不会赖账的。欠条？哎，这毕竟是你们辛苦钱，你们这一行也挺不容易的。我们哪一行？你别误会啊，我绝对没有职业歧视的意思。职业不分高低贵贱，都是跟你们这吃饭的。欠条上我的地方是你自己的，没错，谢谢。哎，苏宁，这一次我不会再放过你。钱少奶奶，带着你这一堆破东西，马上滚！狗仗人势的东西。表姐，佣人不懂事儿，不要和他一般见识。等我做了霍少奶奶，再好好替你管教一下他们。表姐，你想干嘛？我现在可是怀了子成的孩子。你确定你肚子里的孩子？是霍子成的，你你什么意思？我什么意思？你难道不知道吗？表姐，你生不出孩子，就嫉妒我怀了阿成的孩子。天生绝经症的霍子成，居然能搞到妹妹你的肚子，好大的医学奇迹啊！不可能，他要是天生绝经，我怎么可能怀了他的孩子？那就要问妹妹你。从哪儿给霍子成搞了这么一点绿帽子？你少在这胡说八道！阿成从来就没有怀疑过肚子里的孩子不是他的。要不然说是误会找王八呢？他要是不蠢，能看上你啊？不过你放心，霍子成和秦心慧他们两个都不知道。只要你生出来的不是个小黑人，没有人会怀疑你的。不过宋念瑶，你劝你不要招惹，否则我不高兴了，你的秘密可就藏不住了。阿姨，小荣肚子里怀的可是我们霍家的骨血，如果你要吓到小荣，我让你吃不了兜着走。既然您这么喜欢孩子，那我就祝您儿子不孕不育，子孙满堂。要是让阿成知道我怀的不是他的种，他肯定不会娶我。苏念，我本想放你一马，可
，和尚一字学习，那就别怪我不客气。你这只不会下蛋的母鸡，毒妇，竟敢诅咒我！既然如此，我让你看看什么叫做真正的毒妇。祖念，你竟然敢对我妈动手！阿成，你妈好好教训教训这个毒妇，她居然咒你不孕不育！阿成。姐姐刚刚离婚，可能心情不好，所以才会诅咒我们的孩子。什么？霍子禅，你放开我！我们已经离婚了。如果对渣男过敏，你离我远点。你不是一直想知道我为什么冷落你吗？看看你干的破事。这照片上的人不是我，这照片是假的。你想说他是 P 的？霍子琛，是因为婚后你对我的隐秘，就是因为这些假照片，我看你不是人假，看你是女的。还想狡辩？那你说这是哪个野男人干的？我干的。他。你会是来追债的吧？你怎么来了？我才离开一会儿，你就被人欺负了。好啊，苏念，刚跟我离了婚，就迫不及待去找男人了。我们已经离婚了，我找谁跟你有关系吗？离开我霍子成，你也就只会找这种穷屌丝。他是送快递的还是跑滴滴的？月薪有五千吗？云城买得起房子？霍子成，明眼人都看得出来，我的男人。比你帅，还比你厉害。随便找个野男人也敢说比我霍子成厉害？秦氏集团知道吗？我舅舅马上回国接任秦氏集团的董事长，他会给我们霍氏一大笔投资。到时候我就是一人之下，万人之上。你就不怕你舅舅不给你投资？说的好像你跟我舅舅很熟的一样。你这种穷屌丝，去给秦家当看门狗都不配。苏念，以后活不下去了，只要跪下来求我，我不会见死不救的。我苏念以后就算去乞讨，也会绕过你们的大门。我的女儿就不劳您费心。迈巴赫，果然是个跑滴滴的，车子肯定是租的吧？儿子，嗯、不要跟那破鞋浪费时间了。我们呢，现在去见你舅舅，霍氏集团能翻身，全仰仗你舅舅。苏念，好好想想用什么姿势跟我相。立刻停掉对霍家的所有责任，秦家大门，霍家人与狗，不准。迈巴赫，现在上来的条件都这么好了吗？你怎么来了？你说呢？不会是来追债的吧？就是追债的。我现在没有钱。那你可以用。别的方式来偿还，什么方式啊？想了没？我才没有想什么呢。去哪儿？我送你。对不起，我们尽力了。苏保安先生，然后时间，上午十一点二十八分。已经被吓傻了。我帮你把他送去了精神病院，你们家所有的财产已经抵押给了银行。现在我才是广安集团董事长。你女儿抢了货子成我无所谓，可是你现在害得我家破人亡。苏念花，我要你一得好念念，姑姑很欣赏你的设计才华。
。你要是来公司做设计师呀、啊，我给你一条活路，否则你不仅拿不到资管的。喂，永远别想见到。宋梦，我就是死也不会去给你打工的。把苏管理口火化，我怪不得给任何人。封杀苏念，只要是敢动用苏念，就是与我苏英华和霍家为敌。念念，识时务者为俊杰，如果等你来找我哟。<笑>苏英华，我要你不得好死！把苏管立刻火化，我会不准给任何人。这是什么地方？保安董事长苏广安跳楼身亡，董事长夫人精神受到刺激，去向不明。你醒了，少爷。这儿是你家，谢谢你昨天送我回来，给你添麻烦了，我就先走了，不打扰。你去哪儿？我回家。苏家被封，债主们就等着你这大小姐出来讨债。你确定你要回去？你说的对，我现在也没有家可以回了。该哭的人不是你，你该让那些伤害你的人哭。你说的对，我一要拿回属于我的一切，让这些人付出代价。这就对了，别人泼你冷水，少开了给我泼回去。没想到亲人背叛我，他却这么支持我。可是别说报仇了，我现在身无分文，连个落脚的地方都没有。哎，这位少爷，不。先生，请问你需要合作的室友吗？你要跟我合作？啊？对啊，那个我不是还欠你一晚上的辛苦费吗？这样你也不用担心我跑路了。你不怕我？不怕，你是好人。这种极品少爷，服务女人都是要收费的。他知道我穷，所以合租我也是安全的。可是我不喜欢家里有木耳。我不做犯罪杂物。我还会努力赚钱还给你的。那行吧。<笑>太好了，你真是个好人，你生意一定会越来越好的。叶婷，原来你叫叶婷啊。算了，来日方长，暂且原谅你这个笨女。把广安集团所有的资料整理发给我，另外。查一下松叶父亲遗体和他母亲的下落。好的，总裁。还有，送一点女士用品过来。嗯。算了算了，我自己去。什么东西啊？不知道，物业送的。我们物业，连这个都送。你别自作多情，每家每户都有。果然是高档小区，收入也真贴近。谢谢。哎呀，人在！我家少爷说了，霍家人与狗禁止入内。不是一说，究竟为什么要停掉对霍氏的投资？因为你得罪了不该得罪的人。不该得罪的人，苏念那个小白脸姘头，不可能，一个跑滴滴的臭屌丝，怎么能左右舅舅的决定？就是啊，苏念在外面那野男人，怎么可能是你舅舅的朋友呢？妈，舅舅不肯见我们，你快联系下外公。儿子，妈都是你外公收养的，你舅舅啊才是秦家真正的主人。看来我得好好再巴结一下舅舅，我再想想办法。I've got this thing gonna blow your mind. Pull in the string. Song Nian, you're 故意的吧？没有没有，我是路上看到的。不好意思啊。你的意思是你身材不够好啊？不不不不
，你身材很好，啊，非常好。那个，你先洗，我先走了。<笑>还说你不是故意的？谁让你洗澡的时候不锁门啊？这是我家，故意的还想倒打一耙？我才没有倒打一耙呢！我不要管了，我现在没有钱帮你。小美。那个叶先生，我有点急事，我就先走一趟了。哎，这里不好打车，我开车送你。谢谢。走。我陪你上。不用了，苏英华他这个人心狠手辣的，你已经帮我很多了。放心，我有办法跟他周旋。三天之内，我要让广安集团破产。念念，签了合同，姑姑给你几天丧假去安排苏广安的后事。姑姑，我要先看看这里面装的是不是我爸，如果没有问题，我就签。苏念，你别跟我耍什么花招，别说我对苏广安的骨灰没兴趣，就算屋里面给你装的阿猫阿狗的骨灰，你能认出来？当然能，姑姑，你看。苏明华，我上。嗨，我的前妻，这么着急，想去哪儿？子超，给我好好教训教训他。你不是勾搭了小白，干嘛来救你啊？他是不敢来这儿啊？我怕说出来吓死他。不、哦，你那小白脸跟我舅舅秦正南到底什么关系？是不是他让我舅子取消对霍氏投资？原来霍子成的舅舅叫秦正南，看样子这个渣男很害怕他那个舅舅，那不如默认像不像？没错，他跟秦正南关系好到穿一条裤子。我劝你们现在立刻放我走，否则我一句话就能让你全部破产。难道那个跑滴滴的臭屌丝真的？子成。这个小贱人鬼心思也多得很，别上当！秦正南是你的舅舅，怎么会帮一个外人？更何况是被你这个外甥甩掉的破鞋！贱，谁敢动我女人？没事吧？是你？你怎么来了？这些人都是你的同事吗？天哪，还是第一次见到这么多帅气姐姐，太壮观了。那我肯定会。小混蛋，你想让他们怎么死？是打断腿还是怎么？差不多行了，真的要说人命吧。心疼吗？怎么会？渣男都该死，我只是怕给你添麻烦。没白疼你。你到底是谁？就是。谁给你的胆子光天化日带这么多人上床？我办公室，来人，我要报警！你喊破喉咙都没有用，因为这里已经不属于你。臭屌丝，我舅舅是秦正南，你敢对我动什么？我一定会让你付出代价。霍家怎么生出你这个败家玩意儿，丢人现眼的东西？叶先生，今天实在是太感谢你了，你放心。今天所有的费用都算在我头上了，不用。秦日集团给他们发工资，帮我这点忙不算什么。你还演上瘾了是吧？说的好像你真的跟秦氏集团有关系一样。有没有可能，真的有关系？你要是跟秦正南有关系的话，他又怎么会帮助我们对付他的外甥？除非他脑子进水了。你脑子才进水。我又没有骂你。你。不会是秦振南本男吧？还没碰到他，终于想明白了。不可能！你要是秦振南，我就是他小陈妈。秦振南怎么可能在叶城的名声
，这年头真是吹牛不算数，一个长得帅就可以当豪门少爷吗？那就这么说定了，小舅妈。对了，咱们先办正事儿。你父亲生前有没有买墓地？没有，而且我现在也没有钱给他安葬。我有一个朋友是做墓地生意的，可以打折，我感谢。你真是太好了。你就是天神下凡，等我安顿完我爸爸，找到我妈妈之后，我立刻赚钱好好还给你。如果还不起的话，可以用别的方式来偿还。来，叶先生，我今天真的非常感谢你。如果不是你的话，我父亲他都不能入土为安。所以呢，我决定报答你。等着。用这种方式报答我，我勉强可以接受。怎么会有人这么说？你别胡说，我就是想给你做饭的。总裁，我你最好有几声。继续找苏念母亲的账。是。你快看，广安被刑事集团收购了，苏英华因为涉嫌犯罪被逮捕了。你家公司破产了，你就这么开心？那不一样，苏英华他这叫罪有应得，而且我觉得秦总他非常有格局和魄力，我要给秦氏集团投简历。祝你好运。妈、哦，外公为什么还不肯见我们？儿子，你还不明白吗？自从你舅舅回来呀、啊，别说这个家了，就包括秦氏集团，都你舅舅说了算。叶叔，那是正南肯见我们了吗？我们少爷说了，夫人就剩了他一个，他没有兄弟姐妹。我们少爷还说不会给霍氏一分钱。如果你们再要动他的人，他会让霍氏连同广安一起从这云城消失。叶叔。叶叔误会啊！你让我跟舅舅见一面，我当面跟他解释一下。我们舍友说，你想跪也可以，跪到你双腿截肢，他会送你一程。叶叔，叶叔，见人。谢道。谢谢。谢谢我在书房开个视频会，有事敲门。现在做少爷的，你们还要开视频会？爹爹，救我！妈，妈，您在哪儿啊？苏念，想见你妈就立刻给我滚过来。我自珍，果然是你这个畜生，你把我妈藏到哪儿了？想见你妈，立刻按我给你发的地址过来，记住，只能一个人。苏英华现在完蛋了，霍子成肯定狗急跳脚。跟他斗，不能莽撞，只能想办法周旋。叶先生，我妈妈在霍子成那里，我现在要过去接她，但我担心那个丧心病狂的出生会使诈，我把定位发你，我每隔半小时给你发个消息，如果超过半小时没发，麻烦你帮我报警，谢谢。会议暂停，都回来等。总裁，这个会涉及一百亿投资，需要您今天决策。一万亿没有我这边重要。妈妈，妈妈，你怎么样了？你是谁呀、啊？妈妈，我是念念啊，我是你女儿啊。嘿嘿嘿，你来了。想把这个傻子带走，现在立刻打电话给你的小白脸，让他联系秦总裁，撤回一切对霍氏的质押，并且立马给霍氏注资。这个蠢货居然真的相信我跟秦真的认识。好，让我联系秦真南可以，但是你必须放了我妈，否则的话，我就让你霍氏集团破产。贱人，还敢威胁秦真南！
。霍氏要是你搞破产，我跟你同归于尽。叶婷，你来了。嗯，难怪少爷刚才吩咐不让我随便说话。原来苏小姐还不知道少爷的身份。少爷单身二十多年，泡妞起来花样还挺多。叶婷，这名字好像在哪里听过。给我拿下！我想起来了，你是叶叔的儿子，我舅舅的助理。叶婷是秦志南的助理。我的女人你也敢抓？你找死！他是叶叔的女儿，叶哥，他孙女就是个万人市的破鞋，你不要被他骗了，他这个骚。我女人是什么样的人，不需要从别人嘴里听，更何况是你的狗嘴。小金总，祸事不应该存在，苏英华在里面应该挺寂寞的，送到好女婿进去陪他。嗯，呃，本总裁知道。欺负本总裁兄弟的女人，就是欺负本总裁。本总裁现在立刻就让护士接走了。小新总，你真是太有魄力了！短短几天时间就收购了广安集团和霍氏集团，简直是个叱咤风云的人物。我太感谢您了。呃，别谢我，要谢就谢我兄弟，都是他出的主意。叶婷，以后我一定当牛做马的报答你。你觉得我缺牛缺马吗？哎呀，他哪缺牛马呀？缺个老婆。叶婷，今天谢谢你。沙皇，你这是做什么？今天要不是你的话，我和我妈妈都不知道该怎么办了。你怎么了？没事。有点低血糖了，抱歉，都怪我耽误了你吃晚饭的时间。这样，我知道附近有个好吃的，我带你过去。嗯，好，快吃。怎么样，好不好吃？是不是甜而不腻？没甜。嗯，你说什么甜？既然你母亲没有事儿，那我们来聊聊我们之间的事儿。我和你有什么事儿？我为什么一直对你好？嗯，因为我还欠你钱，你怕我跑了。五年前的圣诞节，你在哪儿？你在做什么？五年前，那会儿我在法国看一个艺术展，当时酒店突然发生了一起大火，我下楼的时候不小心把脚扭了。我记得有一个消防员救了我，然后呢？然后我就坐着酒店安排的车走了呀。你这之前受过伤，小哥哥。你这受伤了，我帮你吧。是之前背下来的女孩。拜拜。记得我背你，都想不起来我这伤怎么来了。背我？所以当年救我的消防员是你。那为了表达你当年的救命之恩，这个蛋糕你先吃了。就这点诚意啊？那那为了表示诚意，我喂你吃嘛。厉害。接下来什么打算？去秦氏集团，努力赚钱，好好搞事业。你就这么自信？秦氏集团会录你？当然，我相信秦振南的眼光，而且他看到我的简历一定会用我的。大学毕业后就结婚，没有实际的工作经验，你哪来的实力 ？No， 看见没？市博物馆这个设计图纸就是我设计的，当年我才十二岁
，这么厉害？不心算了，我相信要不了多久，我们两个就是同事了。总裁，抄到了。是博馆主设计师，是具有十二岁的天才设计师，简应该就是苏念。人事部要收到苏念的简历，直接录用，不要提及我。太好了，我被你其实当录取了。不好意思，我太高兴了，我给你擦擦。你高兴就喜欢亲人，亲过多少？你是第一个。真的？嗯。我发誓我没有骗你，我要是骗你的话。我也是一高兴就喜欢亲。哇，这条衣服简直太适合您了！现在给您打折，一套下来才三千九百八。如果是以前，这点钱买一套衣服确实很划算，但现在还是算了。口袋里连三百八都没有的人，还敢逛商场？我看你是走错地方了吧？要是早知道狗来了，我就不来了。老高小姐，这套衣服我不要了。贱人，你竟然是狗！哎呀，您把衣服弄坏了，这下只能买了。导购小姐，是这个孕妇她弄坏的，让她赔。没钱就别买衣服，现在弄坏了都买不起了。您要是赔不起，那我只能报警了。不过呢，你要是跪下来求我，我倒是可以考虑给你买单。毕竟我妈进去的时候给我留了三辈子都花不完的钱。我们女人买衣服不需要别人买单。你怎么来了？你就是苏念养的小白脸儿，滴滴司机，穷屌丝一个，不会还想给他买单吧？把整个商场都给我收购了！我要苏念在这里娱乐，狗可以进来，你心酸。笑死我了！以为打个电话就能唬人啊？没钱买单就大方承认，穷又不会犯法。我知道秦总对你很好，但是你这牛是不是吹得太大了？请问您是苏念苏小姐吗？是，苏小姐您好，我们刚刚接到通知，从现在开始，整个商场的东西您可以随便拿。你有没有保护？他就是个穷屌丝，打电话唬人的，你还当真了是吧？别拿我当手治我的人，你，来人！把他给我丢出去！秦总吩咐呢，从现在开始，这间商场不许他进来。放开！放开我！快！喂，马上给我查一下苏念身边那个小白脸到底是做什么的。叔，今天小秦总，原来我们设计部是啥呢？万一小秦总看上我，那我不就是总裁夫人了？你别痴心妄想了，我看咱们部门啊，只有苏念才有资本去吸引小秦总的注意。苏念，你来公司也好几天了，我们还不知道你有没有男朋友呢。苏念长得这么好看，肯定早就名花有主了。大家快，小秦总来了，列队欢迎。叶平这个家伙，敢走在总裁前面的助理，他是开天辟地第一个吧？秦总，我给您介绍一下我们设计部的员工吧。小秦总，秦总，我给您介绍一下设计部的员工吧。<咳>小秦总，小秦总，小秦总，这是要为你私访？切，小秦总，这应该是想泡妞。苏念是小秦总悄悄安排进来的。啊，大家好，我是总裁。吓死了，差点以为叶婷是小秦总。原来这位就是小秦总，太尴尬了，差点把总裁特助认成总裁。该说不说，虽然小秦总是挺帅，但好像特助更帅一点。我就不跟你们争小秦总，叶特助留给我就好了。别别，小秦总。待会儿有个会要迟到了，啊，叶特助提醒的事儿啊
，呃，本总裁要去开会，我听说呢，咱们公司新来了一位设计师，大家多多关照新员工啊，我就不打扰大家了，散了。刚才表现不错，这里想去翻杯啊！谢总裁。不过苏念迟早会知道你才是小姐。我也想看看。念念，终于等到你了。抱歉，我们好像并不熟吧？哎，表姐，阿姨想抱孙子，那也没有错呀。况且你也生不出孩子，阿姨想让你俩离婚、啊，那也是情有可原的事情。也是，当小三的很伟大。念念，你大人有大量，让你男朋友放我霍家一条生路吧，阿姨求你了。秦女士，霍子成他的集团被收购是因为经营不善，还有收购霍氏集团的小田董，他不是你弟弟吗？您在这儿给我下跪，不如去找您弟弟，而不是找我。我弟弟要看见我，我就不会来求你了。你念在我们婆媳一场上，就手下留情吧，念念。反正霍子成的废物破产了，我也不需要肚子里的孩子上位了。既然苏念知道我这孩子不是霍子成，不如一不做二不休。是我眼睛瞎了吗？明明是这个孕妇自己撞上去的呀！你没瞎，是这个孕妇她自己摔倒的，想讹人呢。幸亏我们没得雨，要不我们也就没事。苏念，今天我苏家有个三长两短，我就跟你拼了。也是，你现在最好赶紧报警。要是孩子出了事，我怕你是永远也不会知道孩子不是你亲生。苏念，你不要在这挑拨离间。阿姨，我的肚子好痛。来看，这是霍子成的体检报告。张医生亲笔签名，他天生绝经症。你这个贱人，竟然背着我儿子，怀了个孕怎么还想加进我们霍家？你这个贱人，我说我打你，你给我解释，是他找我来的，你别上当，阿姨，打你！找本事了是吧？这么精彩的场面，都不需要我帮忙了。长本事是吧？这么精彩的场面，不需要我帮忙。妈，心跳怎么这么快？把口水擦一擦。你叫我怎么知道这样？苏念，你别得意的太早。你不是喜欢小白脸吗？那我就多找几个小白。给你玩一玩。我买了你爱吃的排骨，小兔就到家了。买了你爱吃的排骨，小兔就到家了。停车。追上前面的车！看来宋小姐这要不行啊！这刘军还知道我们是被人派来的。宋小姐是送你们找的这些人吗？妹妹，放心，哥哥很温柔的。啊！臭姑娘啊，喜欢这么玩是吧？好，好，好，这就不是。你这咋整呀？哎，大哥，大哥，大哥，后面那豪车一直跟着我们，怎么样？不管他。哎，走到前面那个小巷子里去。好的，好的。只要进去，他来几个，哥们儿让他躺一会儿
不许追，去救人。你吃什么了？谁派你们来了？一个姓宋的女人。哦，对，她还是个孕妇，有点漂亮。告诉你们君主，宋念是我的人，你们要敢动，就是我秦志南作对。秦志南，他居然是秦志南。子丹，人呢？给他们留点利息，回警察的话。是是，跟我来。喂，我们回家说啊。天哪，又见了叶婷一次。看够了，刚刚在睡。叶婷，好想我见你的，就咱们去。你可以用别的方式来着。嗯，到了，谢谢。梦游呢？昨天晚上画稿熬到几点了？我答应了吴总监，今天必须把图书馆的初稿交给他。今天晚上起，不准把工作带回来，否则会让你累得下不了床。你胡说什么呢？我说做家务让你累得下不了床，你想什么呢？那个，其他车。哎，上次的事儿，那几个臭流氓供出了宋建荣，她怀孕了，只能去保护水，等她生完孩子再收拾她。谢谢你啊，我相信有你出面，宋建荣他也不敢蹦跶。我下次也会注意的，不会再让坏人入口成章。对。行了、啊，那我就先下车。哎，怎么，怕被看到？是啊，万一被人看到的话，就说不清楚。我就这么。妈。志南呢？快来，妈妈突然有点不舒服。女士们，先生们。我们的飞机已经抵达云城国际机场。妈，你没事吧？我带您去医院。哎呀，怎么呢？妈带您去接个人。您骗我吧！哎呀，当妈的想儿子了不行吗？哎，啊，阿姨，您怎么亲自来了？郑楠楠，这位是你乔叔叔家的千金安安，你们小时候在国外见过一面的。妈，我公司有事，我先走。哎，郑楠楠。安安可是贵客，你妈我今天没有开车，你是想让我和安安走路回去吗？阿姨没事儿，让顺南走吧，我来打车。我开车送你。安安呐、啊，这男一心都扑在工作上，没有谈过恋爱，不懂得和女孩子怎么相处，你别介意啊。没事的，阿姨，男人嘛就是要以事业为重，我喜欢有责任心、上进心的男人。没想到秦正南这么酷，本来这次过来是想去了这门婚事，现在改变主意了。秦正南，你是我的了。听说没？苏念婚后出给给霍少戴绿帽，被霍少甩了之后回娘家，又害得父亲跳楼，公司破产，一切进入精神病院，简直是个衰神。我看他还是个狐狸精。就是，要不然就凭他那经历，能救我们秦氏？对哦，那天小秦总让我们关照新同事，就差直接点苏念的名字了。我说怎么一股臭味呢？原来是你们三个呀！你们是出门没刷牙吗？嘴长在别人身上，爱怎么说怎么说去。图书馆这个项目我一定要拿下。只有升职加薪，才能尽快还掉青叶婷的钱。
才有机会让广安集团东山再起。安安呐、啊，咱们先回去吃个午饭，然后下午就去看你和任楠的婚房、呃。阿姨，您没事吧？没事。您先进去，我和乔小姐单独聊两句。好，那你们先聊聊。积极主动的油腻男见得多了，真男这种口是心非的很特别，我很喜欢。我对我女朋友以外的女人不感兴趣。所以呢？所以乔小姐不要浪费时间。我女朋友还等着我吃午饭。看上秦正男了，帮我查一下他的日常行程，还有私生活。男人，你成功引起我的注意，你逃不掉了。所有人马上到会议室开会。孙念，一会儿在会上，你来做展示稿。好，吴总监，稍等一下，我马上过去。怎么会这样？图片怎么全部都不见了？吴总监，怎么回事？到底画出来没？抱歉各位，我的电脑出现了一点故障，我电脑里的图都不见了。现在需要技术部门同事一点协助。你先去修电脑吧，我用备用稿。好。妈，我没有精力和兴趣同时交两个女朋友，更何况结婚了。哎呀，安安呐。你可别听这男胡说，他就是一个单身狗，哪里来的女朋友？没一天给他养的狗都是公的。我的女朋友就在云城，你就别忽悠我了。你女朋友在云城，你都十年没有回过国了，你哪里来的女朋友？不是网恋，我们在国外认识的。国外认识的，那你们的感情也没多深吧？这么多年也没见你带回来过。什么叫做感情深？我和我女朋友正在同居。如果您一定要让我尽快结婚的话，我可以问问她的意见。如果她愿意的话，我可以随时去。正南，你可越说越离谱了啊！阿姨，没事，我好久没来云城了，你下午带我出去转转吧。没问题，阿姨让正南陪您去逛街。这个秦正南还真有个性，就是在欲擒故纵。思念，没吃饭，饿成这个样子。不是，是我的电脑坏了，稿子都不见了。刚才我去技术部门，他们说就看明天才能帮我修。那你求求我，我可以帮你找回来。你会修电脑？行吗？我行不行？不知道。你好了，叶萍，你太厉害了，居然真的找到了！换一下就。谢谢大家。可以啊，吴总监，这次的设计理念非常前卫，科技感十足。今晚把细节完善一下，明天就给小秦总看这个。抱歉各位，我来晚了。这，这是我的图，这不是我的图吗？苏念，你是不是眼睛花了？这上面是我的稿子，我刚跟大家展示完。那我可以看一下这图的别的细节吗？我一会儿私下给你看，就不耽误大家时间了。等一下，秦叶特助，大家光临有何吩咐？挺热闹，不是你画的，当然是我画的了。苏念，你自己稿子弄丢了，我把备用的给领导看。你现在不领情，反而倒打一耙。谁偷谁的图？事实求证。我的图已经找到了，就在这个 U 盘里，插上去看看，不就知道是谁画的吗？谁知道你是不是拷贝我的图？是我先拿出来。好，那我就不给大家看我的图了。叶特助，王经理。这里你们两个人职位最高，还有各位同事，还请你们帮我作证
。如果吴董监能够证明这幅图是他画的，我向他道歉，并且辞职。如果我能够证明这幅图是我画的，还请大家还给我清。你们俩想怎么证明这图是自己画的？我电脑里存着的每一稿上面都标注着时间。吴总监，保存每一稿难道不是每个设计师的基本习惯吗？吴总监，我在你的原图里看到了这个，请问这是什么？当然是图了，还没有什么。好，谢谢特助。这里您权威最大，麻烦您放在这里。稍等。好，请。呀，这是天才设计师 J 的签名。对对对，天哪，吴总监，怎么会有 J 的签名啊？难道吴总监就是天才设计师 J？ 什么？这两个签名简直一毛一样！这是刚才苏念签的。天哪，简直是见本见。哎，不知道你们有没有发现，今天的吴总监的设计图和以往的都不太一样，难怪看这么眼熟。原来是设计大师建的风格。苏念，你，你肯定是在我的手稿里做了手脚。朕的签名谁都可以模仿，这肯定是你的阴谋。没错，谁都可以模仿这个签。这也不能证明这是你画，除非你能证明你就是这样。今天拿出这些，只想证明我的清白。我是 j a m e 更是秦氏集团的设计师。苏念，欢迎天才设计师 j a m 我给你给我签名。我也要，我这样，我太喜欢你的设计风格了。苏设计师，这是我爸妈从国外带回来的巧克力，你一定要尝尝。苏姐，这个是我特地给你点的奶茶，是他们家的爆款，你一定要尝尝。我笑，我去给你接水，你等一下。哎，大家不用这么客气，过去的成绩呢，并不代表现在。咱们一起努力，把图书馆的项目做好。到时候我请大家吃饭。好，好、啊。小秦总这么快就知道了，还亲自让王经理让我马上走。你到底是爬上了哪个大佬的床？不是所有人都会像你一样用这么龌龊的手段上面。又如何？我在这个行业混了十几年，早就积攒好人脉了。就算离开了秦氏，我也能混得顺风顺水。倒是你，一朝豪门弃子。永远别想甩掉这个帽子。只有偷东西、溜烂底的人，才是一辈子。别得意的太早，或许。宇宙最帅的叶先生，谢谢你。就用这些玩意儿感谢。这是设计部同事送我的，一半是你的。等我画完稿。请你吃大餐。你确定吃饱了，就不再多吃点儿？你把我当饭吃。说好了用大餐犒劳你的，结果你只点了一碗牛肉面，错过了这个村，可就没有这个店啦。我喜欢用别的方式来感谢我。什么方式啊？脚没事吧？没事，就是穿不习惯高跟鞋，崴了一下。那你还穿着？那还不是因为你高啊！啊！不用了，我回去换双鞋就好了。是我呢，还是你呢？
这男人真是又帅又温柔。好看吗？好看。有。你居然会有这么可爱的称呼贴？没见过啊。第一次见，该不会是哪个小姐姐送给你的吧？小哥哥，你这受伤了，我帮你吧。拜拜。我知道了，这是你之前胳膊受伤用的创可贴。给我装蒜，就是为了勾引吗？谁说我要勾引你啊？我当初把你从火海救出来，别想用一个创可贴打发我。我也没说，只用一个创口贴就打翻你了。来，慢点。谢谢。你看了我一晚上，啊、有什么话直说。叶萍，其实你不是少爷对吧？那我是谁？你是秦氏集团的小秦总。特助。<笑>反应过来了。所以你真的不是少爷？不用还嫖子了，开心吗？不是，像你这么好的人做这种职业实在太可惜了。你看你五年前把我从火场救了出来，现在又在帮我，跟你做朋友真的是三生有幸。蠢女人，谁愿意跟你做朋友？那你不愿意再找个老婆？我现在啊，只想努力赚钱，照顾好妈妈。让爸爸的公司东山再起。毕竟，你若盛开，蝴蝶自来。等你足够强大的时候，身边自然都是优秀的人。你身边的人不够优秀吗？优秀啊！你看，秦氏集团的员工都很优秀<咳>。而且我想要的感情是那种势均力敌的。我不希望未来的老公替我还债。你愿意什么？安安都来家里做客好几天了，你一次都不出现，是不是过分了点？你未来的儿媳妇儿，我有人选了，改天带回去给你们看看。图书馆清标的方案已经出来了。苏大叔，你这段时间呢，你就跟叶总好好多沟通沟通啊！到时候竞标的时候，你俩是秦总，那就麻烦我们的叶特助了。嗯，那个就是苏念了。看来助理调查的没错，这男不仅跟这个前外甥媳妇同居了，上下班也这么亲密。正南。嗯，完了完了，这场面如何应对啊？大型修罗场啊！他怎么来？小金总，这位美女特好像在喊你。哼、啊，我知道他看见了，但是我不想被他看见。有没有什么办法不让他？看？小金总，如果不小心，我来想办法。你上车等我。喊的是正南，怎么感觉和叶婷更熟？这个人他是来找你的吗？啊，太帅了，没办法，我们走那边。好。正南，你不请我上去公司看看吗？我没空，我晚上还要跟我女朋友吃晚饭。女朋友，就是那个苏念。与你无关，正南，你想要玩一下外省的女人，现在也该玩够了吧？你查我？我没有查你，我只是想多了解一点你。我真的不懂，以你的条件，不至于找一个离异的女人吧
。更何况他还是你外甥的前妻。我不需要你懂，慢走不送。哎呀，我的脚！哎呀，我的脚！秦振南，你玩够那个破烂鞋，早晚会回来找我。早上好，苏小姐，起来了、哦。您是在睡一会儿，还是现在吃早餐？这位是、啊、雪姨，钟点工阿姨。雪姨好，你我一会儿再吃。好。你要出去啊？我怕你饿死到这儿都没人发现。雪姨早晚会过来给你做晚饭，大早上。我有那么笨吗？你瞧你那黑眼圈，出门都要被当成国宝，绑到动物园了。图书馆项目没有问题，你这几天好好休息，回来之后我有件事告诉你。好。嗯、重磅消息：乔氏集团千金何晴，是集团归国小少爷秦振南。街头甜蜜相拥，哦，门当户对的爱情真甜呢、啊。对，我操，这怎么是夜特助啊？这不是小秦总啊？对啊，对啊，这八卦记者也太会蹭热度了，这让小秦总看到了，还不得让他们破产啊？哎，不对啊，你们看，这帖子下面有人扒出了小秦总的简历，还有他的国外的资料。虽然说这个照片不是高清的，但就是同一个人。哎，没错，没错。你们看这张几年前的董事长以及和夫人的合影，肯定是小秦总没错了。不在，没事吧？大家，快，小秦总来了，大家快烈烈欢迎。秦总，我给您介绍一下我们设计部的员工吧。<咳>小秦总。啊、uh, ，大家好，我是那个总裁。正南。嗯。苏设计师，你没事吧设计师，我是乔安安，有空吗？耽误你几分钟。乔小姐，有什么吩咐吗？正南跟你就是玩玩的。今天的头条你也看到了，有些东西不配就是不配。乔小姐，要是没有什么别的事的话，那就先走。苏念，你什么态度？跟我乔安安抢东西的人都没有好下场。正南，喂吗？头条上是你的官宣嘛？妈妈真是太开心了。我在外面开会啊，官宣什么？开会？你不会还没看到你的头条吧？对不起，您拨打的用户暂时无法接通。停车，你带我去开会，下车。哎，总裁，这个会议你得去啊，五百个亿呢。我自己搞不定的。你是男人，你必须行，滚下去！哎，调头去机场，快开车！一句话不说就要走？我怕再不走，就要被你拉去缅甸割腰子。真想知道我是谁？我带你去个地方。这是什么地方呀、啊？跟我进去你就知道了。走。这个男的好像是上热搜的秦正南。哎，没错，那不是秦家最神秘的小儿子吗？从小在国外长大才回来呢。这国外的教育就是先进啊！刚和秦家大小姐拥抱上热搜，现在就和前外甥媳妇回家了。<笑>外甥媳妇儿，难怪这么眼熟，好像就是前段时间破产的那个广安集团的大小姐苏念嘛。我不喜欢这个地方，我
我就先走了。我说我救过你，少拿一个创网贴就想糊弄我，我今天就要从你身上扎一点利息出来。今天是秦伯伯和白阿姨的结婚纪念日，正南回国后第一次在正式场合露面，居然把苏念带回来了。爸，妈，新年日快乐！各位亲朋，我是行政男，一直未与大家见面，是因为我想找一个合适的日子，带我女朋友一起向大家问好。这位是我的女朋友，苏念。进来，你给我来一趟。你去化验动物，我去找你。真的，你可以对我们给你安排的婚事有意见，但也不能随便找个女人来气我们啊！而且今天是多么重要的一天，她不是随便的女人，她是您未来的儿媳妇。乔家小姐才是你的良配，爸，是您娶还是我娶？你，祝您跟妈白头偕老。苏小姐可真厉害呀、啊！刚下霍少的床，就上了霍少舅舅的床，真让人羡慕啊！对呀，教我们几招呗。就是就是，抱歉呀、啊，二位，可能你们学不会，毕竟一个鼻子垫得太高，容易把船戳破，而另一个胸太大，容易把床压塌。你。你没事吧？没事。记住，我叫苏念，以后不要随便给别人下标签和定义，知道吗？否则我见一次，打一次。我是苏念的男人。以后谁敢对他不敬，就是对我公然的挑衅。哇哇哇秦正南，就算你对我没兴趣，也没必要这样羞辱我吧。既然你不仁，别怪我不义。从现在开始，二十四小时跟踪秦正南和苏念，我要让苏念死。脸还在红、啊。你色盲吗？明明是绿的。还在红。大骗子！也许你再生一会儿气，我包扎之后，你就没机会再生气。你为什么要骗我？相亲约了五位，明明可以早点告诉我，可是你却跟叶庭呼唤身份演我。我只是想看看我喜欢的女人到底有多笨。什么意思啊？听不起来。走开！
图书馆项目成功中标，董事会一致通过让你晋升为首席设计师。这里是给你安排的单独办公室。谢谢，谢谢大家。这个，也谢谢你。就这个，加几个五分。好。喂。振南，不好了，你爸爸心脏病复发了。好，我马上过去。喂。今天不能陪你吃午饭了，我父亲不舒服，我现在去医院。好，我知道了，我们注意安全。肚子怎么会这么疼？吃坏东西了吗？恭喜你要当妈妈了。你是说我怀孕了？对，我给你开点叶酸，好好吃饭，两周后来产检。秦振南会要这个宝宝吗？师傅，去秦氏集团 CBD 大楼。好的。师傅，你是不是走错路了？我们这是抄近道。师傅，你就在这把车停下来吧。美女，你得罪谁不好，非要得罪秦氏集团的小秦总。抱歉了，今天就是你的忌日。你在说什么呀？看来你还不知道，是秦正南派我们来的。小少爷把你玩够了，赏给我们了。不可能，秦正南绝对不是这样的人，你骗人！你们这些恋爱脑女人，被人卖了还要帮人数钱。秦正南，你在哪？不相信是你，不相信。医生，我父亲现在怎么样啊？秦总这次心梗抢救及时，捡回条命，但是千万不能再有下次了。那我该怎么办呢？只要得到合适的供体，我们就给秦总安排心脏移植手术。但在这之前，一定要让秦总情绪稳定，不能再激动了。好，谢谢医生。少、嗯、爷，没事吧？志南，你爸爸醒了。志南，你怎么了？妈，没事，低血糖。啊，苏姐电话打不通，赶紧去找他。光速古玉，找到了一把雷兄。是。终点站到了。他妈的，给我下车！喂，小秦总，苏念已经被我带到没人的地方了，坐掉他。好，听见了？不可能，秦志南不会这么对我的。我不相信你是秦志南的人。你他妈耳朵塞驴毛了呀！我让你做个明白鬼，你不做是吧？那我就让你输在输在。来，放开我！秦志南，真的是，我又看错人。喂。你真操啊！对不起，您拨打的用户暂时无法接通。少爷，不好了，苏念他，他何自尽了？少爷，属下对不起您。我到的时候，警察已经到了，现场只找到了苏念的手机和一只枪，不可能，我去找他。少爷，苏念，你在哪儿？赶快回我消息啊！正南，你没事吧？少爷。
你们，你们是谁呀、啊？啊！董事长夫人，小秦总的脑部受到撞击，忘记了一些人和事，其他的基本都很稳定。那第后能想起来吗？这个不好说，有些人会一直忘记，有的人过段时间就会好起来。真是天助我也！苏念死了，秦正南失忆了，小秦总太太只能是我乔安。宝贝，记不记得妈咪怎么跟你说的？在图书馆要怎么样？妈咪，我会自己去看书不玩闹的，您去拿您的书吧。我们随时联系。嗯，好，咱们一会儿再来找你啊。好，去吧。这里和我当年设计的一模一样。林晨，我苏念跟明唤醒回来，这一次我要拿回属于我的一切。这个叔叔是不是照着我的脸整容了？怎么跟我这么像？我们刚到云城，妈咪就带我来图书馆，不会是要给我找爹爹的吧？可是妈咪说过，爹爹坟头草都比天花板高了。刚才在这个图书馆的介绍上。看到了图书馆的设计师叫苏念，英文名 Jane。这个英文名，我以前在妈咪的画上见过。妈咪是不是以前叫苏念？小朋友，麻烦你让一下。我，我今年几岁了？有没有结过婚？有没有丢过老婆和孩子？奇怪，心脏跳了这么多年，跳都比正常人慢。怎么见到这个小孩，突然加速跳起来？你看我们俩长得那么像，是不是你是这么多年的儿子呀？我没有结过婚，更不能有孩子。你监护人在哪儿了，乖？你是男人，你当然没有生过孩子。你再好好想想，你看我们俩长得一模一样。你认不认识我妈咪？我妈咪叫苏楠，你叫苏念，是这个图书馆的设计师。小朋友，我不认识你妈咪，你可以放开我吗？嗯，就不放，就不放。好不容易找到失散多年的爹爹了。放开就跑了，子、哦、欣，你在做什么？姐姐，快松开，快松开！妈咪，我帮你找到了老公，可是他不认识我们了。先生，不好意思啊，我儿子他认错了。爸，妈，今天就换。各位亲朋。我是秦正南，一直未与大家见面，是因为我想找一个合适的人，带我女朋友一起向大家问好。这位是我的女朋友苏念。喂，小秦总，苏念已经被我带到没人的地方了，坐下吧。好。为什么见到这个人，我心跳更快？我们见过。果然，渣男的记忆里都我，没见过。你故意的吧？明明是你先拉的我吧？欲擒故纵，我见多了，我对已婚妇女不感兴趣。你孩子挺可爱的，给他做一个好榜样。秦志南，你少自恋了。三条腿的蛤蟆不好找，两条腿的男人遍地都是。站住！你认识我？是啊，我认识你，不然我怎么会故意过来勾引你呢？还有，秦振南，你从我手里抢走的广安集团，我迟早都要拿回来的。这种感觉怎么这么熟悉？我居然不讨厌这个女人身上的味道，甚至我好像对她有了好感
，难道这就是一见钟情？喂，他到底是谁？立刻马上给我找一个叫苏楠的女人，我要她所有的资料。妈咪，我有几个问题想问你，你只需要用“是”或者“不是”来回答就行。好，宝贝，你问吧。我爹爹没死是不是？妈咪不准撒谎哦，撒谎判二十斤。妈咪、啊，我有几个问题想问你，你只需要用是或者不是来回答就行。好，宝贝，你问吧。我爹爹没死是不是？妈咪不准撒谎哦，撒谎判二十斤。妈咪、啊，我跟你开玩笑的，你不想回答也就不回答嘛。没关系的，子欣。妈咪不应该骗你说爹爹死了。妈咪没有办法带你去见他。等下次你聚会的话，妈咪告诉你他是谁，好不好？那子欣呢？是最聪明、最懂事的。以后见到别人可不许乱认爹爹哟。妈咪的意思，今天图书馆的帅叔叔不是爹爹，不可能，他一定是爹爹。既然妈咪不想说，想知道那个人是不是爹爹，晚上我来查一查不就好了。果然，妈咪以前叫苏念，妈咪和这个叫秦正南的男人认识。哇，这个男人一定是我的渣爹！秦正南，你完蛋了！秦正南，你从我手里拿走的国安集团，我迟早。要拿回来的。总裁，全国叫苏南的女性有十万多个，属下实在不知道从哪下手。而且那天图书馆的监控坏了，没能查到关于那女人和她的孩子。继续查。是。这么多年，我讨厌所有女人靠近，怎么会突然对一个陌生女人有了感觉？还有那个给我长得很像的孩子。我一直不喜欢小屁孩，可却觉得那孩子很可爱。总裁，不好了，服务器被黑了。没事，那应该是个黑客。我们整个技术团队都束手无策，服务器关了都没用。一群饭桶。老到未老啊，总裁，这黑客技术，你说是第二，就没人敢说是第总裁，有人发了封邮件，会不会是那个黑客寄来的？渣男，我是工地你们主业的人，想要知道我是谁，明天上午十点。在你们会议室等我，记得多备点幼儿园小朋友能吃的零食。幼儿园，总裁，打败你的黑客不会幼儿园还没毕业吧？子、嗯、欣，你在做什么？真是踏破铁鞋无觅处，得来全部费功夫。按照对方要求来安静，对方可能是个乳臭未干小姐，让前台和保安不要来安静上来。是。他们都在欢迎我，难道秦正南那个渣爹要认我了？秦总，我们又见面了。小家伙
。你黑了我们公司网络，还敢单枪匹马过来？你是一个圣女，再见一个手下败将，还需要勇气吗？嗯，小心走。这男孩长得就是你命吧？该不会是老秦找他玩的地方？你闭嘴，去会议室。时间有限，我就长话短说了。说。你给我十个亿，我给你南远一笔勾销。大朋友，你真以为你的黑客技术能威胁到我呀？大朋友，你以为我黑你网站是为了拿点臭钱？本宝宝不差钱的。<笑>你不差钱要十个亿？我妈咪教我要以德报怨，我问你要十个亿，是为了给你这个渣男一个弥补错误的机会。你就抛弃我和妈咪五年，每年一人一个亿，够吗？哎，小张，你妈妈是不是姓苏啊？你不会知道我妈咪的名字。嗯、十个亿没问题，但在这之前，我要确定一件事。你这么聪明，能不能猜到我想做什么？眼睛不瞎的都看出来你跟我长得像了。刚刚我也说了要问你十个亿的补偿，傻子都看出来，事成了，要做个心理鉴定了。抽血还是薅头发，随便。这个鉴定要是做了，我就要继承你的全部家产了。区区十个亿，本宝宝看不上哦。最快多久出？押金一个小时出结果。你既然是来拿钱了，不介意多等一个小时？当然，不久的将来，钱会成为我的。带他去证人。好。小朋友，本部差不多就是这些东西，你看你还有没有什么想参观的？妈咪，子晴，你跑哪儿去了？你知不知道妈咪很担心你啊？对不起，妈咪，我怕你工作太忙，就没告诉你。不过我带了电话手表，我知道妈咪会根据定位来找我的。苏小姐，苏小姐，真的是，你还活着？叶助理，看见我没有死，很失望。看见我没有死，很失望吧？怎么会呢？你看我都开心的流眼泪了。那这么说，这个小孩真是情。他是我的儿子，和你们总裁没有半毛钱关系。苏小姐，你们是不是有什么误会？前几年到底发生什么事儿了？叶特助，你是不是在试探我有没有失忆？还记不记得当年被总裁安排人推下河的事情？不可能，苏小姐，秦总当时官宣你是他女朋友以后，都偷偷准备钻戒了，然后你突然就失踪了，我怎么找都找不到。够了，你别狡辩了。现在我虽然还没有证据能够指控你，但是。我会保留起诉你们的权利，直到我找到证据为止。苏小姐，敢在秦氏集团说起诉我了？苏小姐是第一人。秦总，苏念小姐还活着，真的太好了。苏念，苏念到底是谁？宝贝，别走。孩子的事情没有说清楚之前，不准他们走。我被你欺负我妈咪、啊，不装失忆了。苏小姐，秦总不是装实业，他是真实业。叶婷，你跟这女人很熟吗？没有。不过是。好，谢谢。父子关系，秦总，这小子真是你儿子？你什么时候偷我鸡？你还真是会倒打一耙！你这个渣男，是你先抛弃我妈的。秦真南，我不管你现在有没有失忆，这都跟我没有任何关系。但是这个孩子，他只是我的孩子，跟你也没有任何关系。要是你敢抢，我一定奉陪到底。心里又乱了。秦总，你
心有真堂。我们以前谈过恋爱吗？看他的样子，不像是装的。难道真的失忆了？别走，星哥，告诉我，苏念和苏南到底怎么回事？我怎么会有孩子？青总，其实。那个女人怎么有点像苏念？一定是我眼花了。那个女人早死透了。我想扶你回去休息会儿。苏兰，你怎么了？又不舒服了吗？今天还是早上，谁不去听？你怎么了？今天我跟咱妈去看了一下婚宴场地。有点拿不定主意，想让你帮忙参考参考，毕竟是咱俩的婚礼嘛。我爸去世三年，时间还没过，你就这么着急给我办喜上？不是的，是咱们想去看一下，我才跟他一起去的。我妈是我妈，你妈是你妈，别乱叫。我有事儿，先上去。哎，胜男，等一下，还有一件重要的事情，你别忘了。说。新机场竞标马上开始了，这个项目是秦氏未来五年最重要的项目之一。设计这块我很有把握，你记得安排好时间参加竞标会。知道了。俊男，你怎么这样看着人家？一婷还在呢，不知道的还以为你要吃了我。乔安，你是不是有什么事儿隐瞒我？怎么会呢，真男，我是你的未婚妻，这么多年我对你从来无话不说，我能隐瞒你什么呀？失忆的人是我，不是你。你好好想想，有什么事儿、什么人隐瞒着？如果有，随时告诉我。真男怎么突然问这个？他失忆这几年来，虽然对我冷淡，但从来没质疑过什么。给我查一下，今天有哪些可疑的人来找过秦正南？啊，总裁，我说，我全都说。我之前不说，那不是因为我以为苏小姐没了，我怕说了您伤心啊。现在苏小姐回来了，还带了个小少爷，也是时候告诉您当年发生的事儿了。其实啊，当年啊，然后。这些秘密在我心里憋了五年时间，终于说出来了，爽！这么说，我与乔安并不是未婚夫妻啊。您从头到尾都只爱苏小姐一个人。总裁，这是您当年准备用来求婚的钻戒，我帮您保留了五年的时间。今天的事情全部公布，删除苏南和苏子欣有来过的痕迹。我要查一下当年事情到底怎么回事。好，我马上去办。宝贝，你怎么来了呀？妈咪，嗯，对不起，我不该背着你去找爹爹的。宝贝，应该是妈咪跟你说对不起，我不应该骗你，说你没有爹爹。妈咪，啊，嗯，秦正南那么有钱，不像是养不起我们的样子，而且妈咪又这么漂亮，而且有才华，为什么要抛弃我们呢？今天看秦正南的样子，好像真的忘了我。叶婷说的如果是真的，那就是我误会他了。难道当初那个司机是故意栽赃给秦正南的？对不起，妈咪。其实你不想说也可以不说的。我知道，一定是那个渣男辜负你了。以后由我保护妈咪，不会再让任何人欺负你了。谢谢子欣，妈咪以后呢也会好好保护我们子欣的。得想办法搞清楚当年的事。王叔叔，这次新机场的项目，您一定要帮帮我。设计是我自己负责的，其他的有秦氏集团的在背后撑腰，一定不会让大家失望的。哎呀，不仅设计副方案的，机场那是政府的项目。这次主要是看设计方案。据我所知
，有个叫广安建筑设计工作室的，是你们的晋级。就这样，先挂了。广安建筑设计工作室，广安，这个名字好耳熟。是苏家之前破产的那个集团，怎么样？查到没？秦志南今天跟谁见过面？唐总，其实集团今天所有的监控都出了问题，我们查了一天都没有查出什么可疑的人，问了几个内部员工，没有见过什么母子去过。废物！我明明看见一对母子从寝室大楼出去的。算了，这件事给我保密，给我二十四小时盯着秦志南，他见过谁，跟谁讲过话，都及时汇报给我。我等了五年，眼看马上就要成为秦少奶奶，绝不允许任何人来截胡。真的是苏念，掉进那么深的河里，居然没死，贱命还真是大。认识啊？不，不认识。阿姐，这次我们要是赢了秦氏集团。就一鸣惊人了。不过这秦氏集团的小秦总看着比照片上帅一百倍，就是眼神不咋地，踏踏无为就看着就查你查气的。我们是来工作的，不是来八卦的。金正南，不管我有没有误会你，私是私，公是公。五年前我帮秦氏集团拿下图书馆的项目，这一次我不仅要赢了你，还要从你的手里拿回我的广安。各位老板，接下来我就要宣布本次评委会的结果了。新机场的设计方案到底刮过我谁家呢？本次评选出来的设计方案是来自一位隐退多年的天才设计师，评委会全票通过，他就是，他就是广安建筑设计工作室的设计师。也是我们云城最有名的天才设计师 j a n 怎么会？秦氏集团的背景加我乔氏的设计团队，居然输给了一个工作室。刚才表现不错，月底奖金翻倍。金子，嗯，好看。你该不会是以为是我暗箱操作让苏小姐跟我掉了？不是吗？我有那胆子也没那实力啊！这次啊，评审团是保密的，不可能走后门的。苏小姐人家是凭自己本事中的标。看来我眼光不错，喜欢的女生都很优秀。你才一遇到苏小姐，这恋爱脑就犯了，就算是失忆也会再猜上。放开我！女人怀了我孩子上医走了之，咱们来算算这笔账吧。堂堂秦氏集团总裁，把一个女人堵在洗手间里，这要传出去，秦氏的股票恐怕会凭空蒸发几百亿吧。<笑>我当初带着外甥前妻招摇过市的股票，你觉得不好？当初为什么要走？为什么要假死？为什么要一走了之？他是在试探我，还是真不知道？不管怎么样，在找到嫌疑人之前，不能掉以轻心。我忘了，忘了，忘了。我来帮你回忆回忆。是时候给你点教训了。我们之前是不是经常这么做？苏小姐真让人惊喜，不仅在竞标会上一鸣惊人，私生活也更放得开了。真没想到，现在云城的狗都这么自来熟，见到谁都要费几声。你骂我是狗，谁答应就是谁吗？你信不信我现在叫人过来，把你跟那个男人堵在里面？我没有什么意见，不过你最好准备好做下决心来。你什么意思？你跟男人到底是谁
，你自己去看看不就知道了？难道是我惹不起的人？怎么，不敢吗？不敢的话，那我走了。就没有乔安安不敢的？算了，我还是不多管闲事了。苏小姐长得这么好看，肯定有很多男人追求的。成年人嘛，喜欢一个需求。那还真是太遗憾了呢。苏小姐，咱们以后也算半个同行了，也请你好自为之，不要再来惦记我的未婚夫了。你未婚夫是谁？他是全球首富还是哪国的王子？他凭什么值得我惦记？姓苏的，我不管你是苏念还是苏南。识趣的就离秦志能远一点，否则他能抛弃你第一次，就能抛弃你第二次。你怎么知道秦志能抛弃？我当然知道了，他后来选择了我，肯定是他玩够了你，然后甩了你，总不能是你甩了他吧？这是选人性质。当年的事，难道跟乔安安有关？乔小姐。有在垃圾堆里找宝贝，奇怪，我可没。捞够了没有？正南，你们，正南，刚才你跟苏小姐都在男洗手间吗？我和你一样，也想知道一个又破又小的工作室是如何从我秦氏集团抢走这么大一个项目。小秦总，别人可能不知道，乔小姐。他也不知道，可是你不能在外面再败坏我的名声哦。金正南，是你教我要把别人泼给我的凉水烧开了还回去，这开水套了你的未婚妻，你也不会介意的，对吧？秦正南，我守了你五年，每天换着花样勾引你。你从来不多看我一眼，现在失忆了，还能被苏念勾了魂魄。既然如此，五年前没能让他死透，这一次我一定亲自送他去西天，再也不会有人跟我抢你了。你刚才说我是你的未婚夫，我记忆力怎么没有这一段呢？你刚才说我是你的未婚夫，我记忆力怎么没有这一段呢？正南。你只是脑子受伤忘记了，这种事情就算我敢骗你，白阿姨也不会骗你的，对吧？倒是提醒了我。广安的苏南，他就是苏念，给我弄死他！我把这拿出要回来了。臭小子，你有一个多月没回来了吧？叶叔。快叫厨房多准备几个菜。哦，是，不用了，我讲几句就。真、哎、难，你都长瘦了。妈，叶叔，今天这儿没人，有件事我希望你能告诉我真相。如果再来隐瞒我，今天就是我最后一次在这家里出现。少爷，只有我老爷知道的，我一个字都不敢乱说。真难，发生什么事了？真傻。我失忆后，为什么要隐瞒我与苏念的感情？为什么要骗我？乔安安是我的未婚妻。正南，你想起来了？少爷，终于好了。你们说你失忆这段时间，整天连个笑容都看不着。那夫人以为你的抑郁症了。果然，他们都认识苏念。叶说，我告诉你，苏念为什么会突然离开云城？他是不是被人推下跑道？少爷，我的确知道苏小姐，那是在老爷和夫人结婚纪念日上，你带苏小姐回来，当场宣布她是你女朋友。但是后来苏小姐不是跳河自杀的吗？就是被推下河的呀。正南呐，你全部都记起来了。妈，全城人都知道，你为了瞒住我，一定很不容易吧？正南呐，你也别怪妈妈。当年苏念跳河失踪，你去找他，着急出了车祸，醒来以后就失忆了。我们不想让你知道伤心难过，就只有让大家对你隐瞒了这段记忆。真的，忘记苏小姐吧
，世尊也是啊，珍惜眼前人吧。我恢复记忆的消息，不想忘草，希望二位替我保密。刚醒过来，需要一段时间适应，我给他点时间。真的，他不会还要去找苏燕吧？随便一句话，让母亲和叶叔误以为我恢复了记忆，他们就立刻说出了苏念。难怪我的心率只在他面前正常，原来曾经我爱过他。老三，查到了，说是谁把我女儿推下河了？呃、哎，总裁，我只是查到了苏小姐这五年都经历了什么。说，苏小姐不是掉河里了吗？她掉河里以后啊，被一对老中医夫妇救下来。老中医夫妇呢，觉得这个苏小姐能活下来太不容易了，于是改名叫苏南，希望她彻底重生。有没有说她是自杀或被人害了？没有，警察那边的监控也只能看到苏小姐在医院门口坐出租车离开。出租车呢也是报废车辆改装的，没有任何踪迹。总裁，苏小姐现在对你敌意好像还挺大的，你们之间是不是有什么误会啊？我要是能想起来，让你查什么？总裁，我倒有个计划，但是有点冒险。说。师傅，多少环 CBD？ 谢谢。好，系好安全带。师傅，我上坐车了。不会吧，又遇到黑车司机了？还是五年前那个杀手？师傅，那个车费我会结的，你在前面把我放下来吧。这儿不能停车。见过他几次，都很淡定从容。这会儿我只是关了个车门，他就吓成这样。看来当年那个载他从医院离开的司机真有问题。没有出租车和司机的信息卡，果然是黑车。这个时候报警的一时半会说不清楚，只能用第二套方案了。好像没刚才害怕吧？看来司机还不够，得加码了。闺女，你没看出来吗？我这是要打劫你啊！师傅，我已经是孩子的妈了，没才有没有色的。你打醉我做什么？你只会吃亏的。放我下去啊！哼，我口味比较独特，就喜欢你这没才没色、浑身是病的孩子。师傅，小心有撞人了，你快停下来！老奶奶，这次已经上过一次。别喷了！这次再上当的话，我就真蠢了。别喷了，是我。别喷了！我喷死你！我怀疑之前就是你，把我推到河里看我没有死，就是把我弄死，是吧？我秦静南。是你？我是你。我是你。我是你。我是你。我是你。我是你。我是你。我是你。我是你。我是你。我是你。我是你。我是你。我是你。我是你。我是你。我是你。我是你。我是你。我是你。我是你。我是你。我是你。我是你。我是你。我是你。我是你。我是你。我是你。我是你。我是你。我是你。我是你。我是你。我是你。我是你。我是你。我是你。我是你。我是你。我是你。我是你。我是你。我是你。我是你。我是你。我是你。我是你。我是你。我是你。我是你。我是你。我是你。我是你。我是你。我是你。我是你。我是你。我是你。我是你。我是你。我是你。我是你。我是你。我是你。我是你。我是你。我是你。我是你。我是你。我是你。我是你。我是你。我是你。我是你。我只想还原五年前你从医院出来上出租车之后的事儿。你这笨女人，果然是被人扔下河了，愣着干嘛？再不把我送医院，你眼睛赔给我。没事了，脸上的灼热过两天就会好。年纪轻轻长得也挺好，怎么就跟树上女孩子泼辣椒水的事儿啦？以后注意点，注意点。你还是要好好想想怎么对我负责。这事怪我吗？是你要绑结我？难道我要等着再被你扔到河里一次吗？哼！听到我的心跳？没心跳，不就挂墙上了吗？我说我心跳为你加速，你不信，非要有其他反应你才行。流氓！你今天在车上说，五年前你是被司机推下河了。我需要更多细节才能找到凶手。我可以再相信他一次吗？
既然你还在犹豫，那我就不勉强你了。我带你去见个人，到时候你再考虑要不要说。叶婷，去一趟城南疗养院，反正回去。少爷，人我接过来。少爷，你的脸怎么？不是你出了好主意。哦，对了，苏小姐，嗯，你母亲最近一直在这附近疗养。少爷失忆了，不能进来，但您肯定在这。真的吗？我可以见到我妈妈了。就在停车场附近呢。如果他真的对我有杀心，不会这样光明正大牵着我，让大家看到吧？妈，你全都想起来了。我好了，就是想你。你以前曾说你在国外学习，我就一直在疗养院等你。哎，虽然晚了五年，但你这件事儿干的挺漂亮。我结婚的时候，你做主桌。什么？我要做伴郎的，叶先生，谢谢你这么多年来一直照顾我的母亲。之前我误会你，对不起。哎，这还没让夫妻对白说，你着什么急啊？苏小姐，我呀是见证了总裁对你的感情的。虽然后来你失踪了，他失忆了，但咱的岳母大人，我还是得替你们照顾好。话有点多了啊。其实我已经有合适的对象，但是他给你添麻烦。我的确没有想起当年的事儿，但是我可以确定的是，你为我生了孩子，也可以确定的是，只有你和孩子在的时候，我这颗心才会正常跳动。所以不管凶手在哪里，我都会将他绳之以法。我并不了解乔安，所以并没有怀疑他。那天他对你表现出的占有欲，让我起了疑心。我觉得，当年的凶手可能跟他有关。这件事交给我，我会让凶手露出后腿，但是需要你配合我演技出戏。什么戏？凶案，引蛇出洞。子轩啊，你爹爹呢？他是个好人，之前是妈咪误会他了，他这些年一直都在帮妈咪照顾外婆呢。妈咪，你们女人就是太善良、太心软，就容易被长得好看的男人骗。他如果是好人，他会抛弃我们吗？儿子，我，你之前怎么对我妈咪的，我可没忘。我警告你，你我保护妈咪，你别想欺负我妈咪。老实交代，要带我们去哪里？苏南，你把我们儿子养得很好。我告诉你，来之前我已经设置了自动发送的邮件，你要是敢把我和妈咪分开，警察叔叔就会第一时间来找你。<笑>这可不是我教的啊。这个随你，不愧是我亲生男的儿子，要把我这老子拍到沙滩上啊！老爷子，转眼你都走了三年了，这三年我们都过得挺好的，怎的也恢复了记忆。遗憾的是，我至今还没有帮你完成抱孙子的夙愿，也不知道怎能什么时候才能娶妻生子啊！楼上等您的老伴刚去世，他们最大的愿望就是有个孙子，委屈你演戏，包括那个男的。至于你说的十亿抚养费，你加倍。现在就这，十七。看一下。一、二、三、四、五、六、七、八，二十个亿到账了。看在钱的份上，你们就等着看我演技吧。奶奶，我来了。奶奶，您没眼花，我就是您的大孙子。哎呦，这是谁家的小宝贝啊？怎么长得那么像正南呢？妈，您不是天天盼着抱孙子，孙子就在您面前，您怎么还不敢认了？这位是阿姨，你好。奶奶，她是我妈咪。哦，妈，妈
，我找他念念了，念念他很好，还给您生了个大孙子。哎呀，我的乖孙子，奶奶终于盼到你了，来，让奶奶好好抱抱。虽然我没有回复记忆，但这几年来，我都没有对任何女人产生过兴趣。你的出现，让我知道我原来是个正常人。我有个秘密告诉你。我不想你。我，你想听？那天在图书馆，我就对你心动。后来一听告诉我，咱们之前的事。你知道我内心多么开心。大家也太尴尬了吧！我其实拿了你，要小秘书。秦总，什么时候给我们发喜糖啊？那我们需要存多少份子钱才能参加总裁和首席的婚礼呀、啊？总裁结婚会不会给我们放假呀？等我求婚成功，大家放假三天，设计部跟总裁们都可以来参加婚礼，不用随份子。好。秦总裁，我陪了你五年。事业上跟你并肩作战，生活上对你无微不至，你就是这样对我的。当着这些下属的面，你摸着你的良心告诉我，我到底哪里不如这一个二手女人？你想知道为什么吗？为什么？那是因为你没有苏小姐会勾引，我就喜欢这个。别说是未婚夫妻了，就算是已婚夫妻，我也会为了苏南甩掉的。我以前不是这样的，这么清醒理智的一个男人，你怎么会被他迷得神魂颠倒？那是因为你不了解。秦正南，小姐，秦总已经做出了他的决定，请回吧。我会让你们后悔的。秦正南，你这戏演的也太过了吧。那天在秦家，乔安已经看见我们了。今天这出兴师动众，实在是没有必要。演戏，谁说我们演戏？在你恢复记忆之前，你说的每一句话，我都不相信。你逃不掉。了。少爷，不好了！夫人今天在万福寺里为小少爷祈福，突然就不见了，电话也打不通，我们找遍了整个寺庙都没找到。好，我现在过去。我一开始以为乔安是冲着我和子庆来的，没有想到他会对阿姨下手。应该不是他，如果是他的话，他早早就盯上我身边每一个人，他的目标应该不是我。你不用担心了，我要过去看看。儿子现在很安全，你暂时先在这里待着，夜听会安排的。你注意安全。好。秦正南，想救你母亲的话，一个人到万福寺后山来，不准报警，否则就替你的老母亲收尸吧。别伤害我妈，多少钱我给你啊？别废话，一个小时不来的话，明年的今天就是你母亲的忌日。好，我现在就去。这女人还真是厉害！妈，爸，别怕，进来了。妈妈以为我会死在这里了。妈，发生什么事儿？你怎么会在这儿呢我？我也不知道。我正在诵经，突然被黑袋子蒙住，晕过去了。醒来以后，我就到这里来了。你没事吧？奇怪的是，他们没有打我。我身上的首饰也在，这难道是不是有人在做什么恶作剧呀、啊？过来，这是他们的调虎山。这难道是不是有人在算计我孙子啊？快，快
还祈求仔细。走，我带您看场大戏。苏小姐，你早就听说过“秀恩爱，死得快”这句话了吧？只是没想到会死得这么快吧？嗯，乔小姐，怎么回事？你们是不是抓错人了？嗯、怎么会是你？小姐，果然是你。五年前也是你买凶杀人，你先绑了夫人。然后又只走秦总，就是想对夫人下手吧？你们，你早就知道了，所以这是将计就计。乔小姐，放我回归啊！闭嘴！你要是现在告诉我苏念在哪里，我还能放你一条生路。乔小姐，我答应过总裁，会保护好苏夫人，我是不可能告诉你的。那就来一个杀一个！我早就看这个没眼色的助理不顺眼了，给我把他的眼睛抓下来！一人做事一人当，乔小姐既然想绑的人是我，放了叶婷，有什么冲我来？苏小姐真让人佩服，一个人来的。苏小姐，你来干什么？他们人都过来打不过的。叶婷。谢谢你，不过我不能看着你替我死。还有，谁说不是一个人来的呢？站住！站住！站住！快起来！你们猜的果然没错，就是调虎离山。都是秦总猜的，我可没那么聪明。姓苏的，小姐。你把他放下，把乔安，我去回头是岸。闭嘴吧你，心宁，我真是小看你了。五年前让你侥幸逃脱，这一次就算我死，也不能让你跟清水南在一起。乔女士，你还年轻，现在放下手里的刀，赶紧自首，是你最好选择。凭什么让我放手？我做错了什么？明明是秦振南先负我的，是这个贱女人。如此靓丽，跟个蠢男人，到底哪里不如他？曹苏南没有任何可比性，甚至连他一根头发都……别怕，我来了。我不怕，秦振南，你别过来！你再往前一步，我就让那个女人切死在你面前！啊，你在干什么？李少阿姨啊，怎么会仇杀了谁犯呢？孩子，来。把他放下，阿姨会在法官面前为你求情的。闭嘴！你们这些骗子，你抱着你孙子的时候怎么没为我想过？我现在就让你的孙子做做妈妈的孩子！杀了你！站住！站住！你醒了，怎么样？你妈那里不舒服，你去你叫医生。傻瓜，第一，让我算算我救了你几回。第一回，我从火场把你背下来；第二回，你无家可归。你都想起来了吗？你问这么多，让我怎么回答？要不我就从五年前你把我当成夜店少爷开始，傻瓜，我都想起来了。可是当年给你穿蝴蝶的那个女孩不是我。早已经不重要了，我记着的是我把她从坡上背下来女孩的眼睛，我喜欢的是那个在酒吧大胆向我表白的素颜。我爱上的，是那一身才华又可爱的你。我
？有，五年前他亲自画出图书馆的设计图。五年后的现在，我就在图书馆里向他求婚。金正男，我们错过了这么多年，不想再浪费和你在一起的每一天。谁说只能男人向女人求婚呢？这一次啊。一定要把你拿下！五年前我们在图书馆一起设计的项目，五年后我们在图书馆重逢。这一次，我要在图书馆向你求婚。明天下午一点，我有事找你，你来图书馆找我。这么巧，不用约他了。好，明天图书馆，不见不散。唉，总裁，这两天还没给你发消息。我说书店那么大，要不你直接让他给你发个位置共享，咱走过去给他。你已经到图书馆了吗？这里有点大，我发个共享给你。我朝你走，你朝我走，咱们一起到，能快一点。我这里有点大，我发个共享给你。我朝你走，你朝我走，咱们一起到，能快一点。哎，够了够了，新郎官在，这个方向，我们去找他吧。怎么这么多人？我求婚的消息走漏了风声吗？我也不知道为什么。我也不知道为什么。我也不知道。怎么怎么怎么怎么不知道。没人走漏风声，只是刚好我们都想到了一起。我愿意。爹爹，妈咪，你不是不是忘了还有一个我呀？